குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற பகுதி ஸ்கோப் ஆஃப் ஏ வேரியபிள் ஸ்கோப் அப்படிங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆக்சசபிலிட்டி ஆஃப் ஏ வேரியபிள் ஒரு வேரியபிளை ஒரு ப்ரோக்ராம்குள்ளே எது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கான மெமரி எது வரைக்கும் யூசேஜில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்கோப் அப்படிங்கிறது இங்கே ஸ்கோப் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது வேர் இட் இஸ் ஆக்சசபிள் வேர் யூ கேன் யூஸ் இட் ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்கோ ஒரு ஃபைல் ஸ்கோப்னு சொன்னோம்னா அந்த ப்ரோக்ராம் முழுமைக்கும் பயன்படுத்திக்க முடியும் அதை தான் இங்கே நம்ம குளோபல் ஸ்கோப்னு சொல்கிறோம் ஒரு லோக்கல் ஸ்கோப்னு சொன்னோம்னா அது எங்கே டிஃபைன் பண்ணுறோமோ அதுக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் லோக்கல் ஸ்கோப்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த லைசன்ஸில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து லோக்கல் ஸ்கோப் த அனதர் ஒன் இஸ் குளோபல் ஸ்கோப் ஃபஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் லோக்கல் ஸ்கோப் எ வேரியபிள் டிக்ளேர்ட் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் பாடி ஆர் இன் ஆர் இந்த லோக்கல் ஸ்கோப் இஸ் நோன் ஆஸ் லோக்கல் வேரியபிள் இப்போ லோக்கல் ஸ்கோப்னால் என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணோம்னா அதோட லைஃப் டைம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் யூசேஜில் இருக்கிற வரைக்கும் அதை நம்ம திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்திக்க முடியும் அதை தான் நம்ம வந்து லோக்கல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் அந்த வேரியபிளுக்கு பேர் லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த லோக்கல் வேரியபிள்னா அதோட ரூல் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய ரூல் பொறுத்த வரைக்கும் லோக்கல் வேரியபிள் கேன் பி ஆக்சஸ் ஓன்லி வித் இன் தி ஃபங்க்ஷன் ஆர் பிளாக் எந்த பிளாக்கில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பிளாக்குள்ள மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எந்த ஃபங்க்ஷனில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் லோக்கல் ஸ்கோப்டே ஃபஸ்ட் ரூல் வென் ஏ கிரியேட் வென் ஏ வேரியபிள் இஸ் கிரியேட்டட் இன் சைட் தி ஃபங்க்ஷன் பிளாக் இட் பிகம்ஸ் லோக்கல் டு இட் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயோ ஒரு பிளாக்குள்ளேயோ ஒரு வேரியபிள் ஒரு கொடுத்துட்டிங்கனாவே அந்த வேரியபிளுடைய பிளாக் வேரியபிளுடைய ஸ்கோப்புங்கிறது வந்து லோக்கலாக மாறிடுது லோக்கல் வேரியபிள் ஓன்லி எக்ஸிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த லோக்கல் வேரியபிளுக்கான மெமரி கிரியேட் ஆகும் அது மெமரியில் இனிஷியல் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸிக்யூஷன் முடியுது அப்படின்னா அந்த மெமரியில் இருந்து அந்த வேரியபிள் எல்லாமே இன்டர்பிரக்டர் எரேஸ் பண்ணிடும் த ஃபார்மேட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ லோக்கல் டு ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட் கொடுக்குறீங்க அந்த ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட்டுங்கிறது எதில் வரும் அப்படின்னா அதுவும் வந்து லோக்கல் ஸ்கோப்பில் தான் வரும் இதுக்கு அடுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் கிரியேட்டிவ் லோக்கல் ஸ்கோப் வேரியபிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் டிஃபைன் எல்ஓசி எல்ஓசினா லோக்கல்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குள்ளே மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் அதோடய எவாலுவேஷனை நடத்த முடியும் அந்த ஃபங்க்ஷனை தாண்டி வெளியில் அதை வந்து பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து லோக்கல் ஸ்கோப் இப்போ இதே வேரியபிள் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஒய்னு இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே லோக்கல்குள்ளேயே கொடுத்துட்டோம் அதுக்கு பதிலாக இப்போ அடுத்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிண்ட் ஒய்ங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்ஓசிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வெளியில் ப்ரிண்ட் ஒய்னு கொடுக்குறாங்க இப்போ என்ன வருது அப்படின்னா நேம் ஒய் இஸ் நாட் டிஃபைண்டுன்னு எரர் வருது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எரர் என்ன வந்திருக்கு நேம் ஒய் இஸ் நாட் டிஃபைண்டு வந்திருக்கு காரணம் அந்த வேரியபிள் ஒய்ங்கிறது வந்து நீங்கள் லோக்கலில் கொடுத்துருக்கறதுனால அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் அப்போ அந்த ஒய்யை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுனால இருந்தாலும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வித் ரோஸ் அண்ட் எரர் மெசேஜ் இதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஸ்கோப்பு ஒரு ப்ரோக்ராம் முழுமைக்கும் ஒரு வேரியபிளை பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த வேரியபிளை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா குளோபல் ஸ்கோப் வேரியபிளை சொல்லுவோம் ஏ வேரியபிள் வித் குளோபல் ஸ்கோப் கேன் பி யூஸ் இட் எனி வேர் எந்த ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் நம்ம நான் பயன்படுத்திக்க முடியும் இந்த லோக்கல் குளோபல் ஸ்கோப் பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் சைடு தி ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னா அவுட் சைடு தி பிளாக்கில் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஃபங்க்ஷன் பிளாக்குள்ளேயே டிஃபைன் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கான ரூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் ஏ வென் டிஃபைன்ஸ் எ வேரியபிள் அவுட் சைடு ஏ ஃபங்க்ஷன் இட்ஸ் குளோபல் பை டிஃபால்ட் அதாவது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கொடுக்காமல் ஃபங்க்ஷனு
இப்ப இதே அடுத்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் இருக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்க சி ஈக்குவல் டு ஒன் டிஃபைன் ஆட் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த குளோபல் வேரியபிளோட வேல்யூ நான் சேஞ்ச் பண்ணுற ட்ரை பண்ணுறேன் சி ஈக்குவல் டு சி பிளஸ் டூன்னு கொடுக்குறேன் ப்ரிண்ட் ஆஃப் சி கொடுக்குறோம் இப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு த்ரூ என் எரர் மெசேஜ் இப்போ என்ன எரர் வந்துருக்கு லோக்கல் வேரியபிள் சி இஸ் ரெஃபரன்ஸ்ட் பை ரெஃபரன்ஸ் பிஃபோர் அசைன்மெண்ட்னு கொடுத்துருவோம் அசைன்மெண்ட்னு நமக்கு மெசேஜ் வருது அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் ஒரு குளோபல் வேரியபிளை நீங்கள் லோக்கலில் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக வந்து குளோபலுங்கிற கீவேர்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் வித்தவுட் யூஸிங் த குளோபல் கீவேர்டு வி கேனாட் மாடிஃபை த குளோபல் வேரியபிள் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் பட் வி கேன் ஓன்லி ஆக்சஸ் த குளோபல் வேரியபிள் இதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப் சீன் கொடுத்தோம் ப்ரிண்டெல்லாம் ஆச்சு ஆனால் அதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் நீங்கள் குளோபலுங்கிற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஃபங்க்ஷன் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு குளோபல் வேரியபிள் இருக்குது அந்த குளோபல் வேரியபிள் வந்து இன்சைடிய ஃபங்க்ஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ குளோபல் எக்ஸ் அந்த வேரியபிள் எக்ஸுங்கிறத இங்கே குளோபல் வேரியபிள் நான் யூஸ் பண்ணுறேங்கிறதுக்கு குளோபல் எக்ஸை நீங்கள் கொடுத்துட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ப்ளாய் ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எரர் மெசேஜ் வரலை இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆட் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட்டை கொடுத்துருக்குது அப்போ இது எப்படி பாசிபிள் அந்த குளோபல் எக்ஸுங்கிறத ஒன் மோர் டைம் நம்ம வந்து இன்சைடிய ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுத்தனால மட்டும்தான் அது பாசிபிள் அப்படி கொடுக்காம டைரெக்டாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எரர் தான் வந்திருக்கும் அதாவது இந்த லைன் குளோபல் எக்ஸுங்கிறத கொடுக்காம இந்த லைனே கொடுக்காம டைரெக்டாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னா மறுபடியும் அதே எரர் தான் வரும் அந்த எரர் வரக்கூடாதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் குளோபல் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் குளோபல் வேரியபிளை நீங்கள் வித்தின் த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து குளோபல் வேரியபிளை ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கான மெத்தடாலஜி இதுக்கு அடுத்து இருக்க பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் அண்ட் லோக்கல் வேரியபிள் அதாவது குளோபல் வேரியபிள் ப்ளஸ் லோக்கல் வேரியபிள் இது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து குளோபல் வேரியபிளே வந்து லோக்கல் வேரியபிள் ரெண்டுக்குமே சேம் கோடு இருக்கும்பொழுது எப்படி பயன்படுத்துறது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அதை வந்து லோ குளோபல் எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஒய் சீக்குவல் டு லோக்கல் ஆஃப்னு கொடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியபிளையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் குளோபல் வேரியபிளும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் லோக்கல் வேரியபிளும் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ குளோபல் வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்குது லோக்கல் வேரியபிள் வந்து ஒய் இருக்குது ரெண்டையும் தனித்தனியாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து குளோபல் வேரியபிளுக்கு பேர் வேறு எக்ஸு லோக்கல் வேரியபிளுக்கு பேர் வேறு அது வந்து ஒய்ன் இருக்கு சப்போஸ் ஒரு சுச்சுவேஷனில் குளோபல் வேரியபிளுக்கும் லோக்கல் வேரியபிளுக்கும் சேம் நேம் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் லோக்கல் எக்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப் குளோபல் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியபிளுக்கும் பேர் வந்து எக்ஸ்னே இருக்குது மேலே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ்னு இருக்குது கீழே எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டென்னு இருக்கு இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு நம்ம மேலே கொடுத்துருக்கிறது வந்து குளோபல் வேரியபிள் இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் இது வந்து என்ன வேரியபிள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து லோக்கல் வேரியபிள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் வேரியபிளை ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இட் ப்ரிண்ட்ஸ் டென் அடுத்தது இந்த எக்ஸுங்கிறது எதை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இட் ப்ரிண்ட்ஸ் த குளோபல் வேரியபிள் எக்ஸ் அந்த குளோபல் வேரியபிள் எக்ஸை வந்து அது வந்து என்னது ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஸோ இது மாதிரி ரெண்டுமே ஒரே ஸ்கோப்பில் ஒரே மாதிரி பயன்படுத்தும் போது ரெண்டையுமே பயன்படுத்திக்க முடியும் லோக்கல் ஸ்கோப் அப்படிங்கிறத டைரெக்டாக பயன்படுத்திக்கலாம் வித் இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கறனால குளோபல் ஸ்கோப் அப்படின்னா குளோபலுங்கிற கீபோர்டோடு சேர்ந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் ஸோ இதுதான் ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்கோப் பார்த்துருக்குறோம் இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் லைப்ரரிஸ் இருக்குது பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம்